कंटंट गुरीस्था उसी टालीवुड विभिन्न मैं जर्नी चुना पैशन प्रोड्यूसर सुनीता तट इन मन तो शाकिनी डाकिनी एला इंपैक्ट अव जर्नी <laughs> 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 చాలా ఒడిదొడుకులు చాలా డౌన్స్ కానీ ఒక ప్యాషన్ ఒక గట్ ఫీలింగ్ తో మీరు అలా ముందుకు వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఒక కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ ఫిల్మ్స్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా గురు ఫిల్మ్స్ చూడొచ్చు టాలీవుడ్ లో థాంక్యూ కాంబినేషన్స్ వైస్ కాకుండా కరెక్ట్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది జర్నీ అంటే స్టార్ట్ చేసిన ఇంటెన్షన్ అది కానీ ఒక్కొక్కసారి మనకి మార్కెట్ ఆడియన్స్ కూడా దానికి సపోర్ట్ చేయాలి ఆఫ్ కోర్స్ ఆ చేసే విధానంలో కొన్ని తప్పులు ఒడిదొడుకులు అవ్వొచ్చు కానీ ఓవరాల్ ఏంటంటే ఓ బేబీ తర్వాత మాకు ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది యాజ్ ఏ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కింద కానీ ఒక బ్రాండ్ కింద కానీ ఇలా చేయాలి మనం ఇలాంటి కథలే చేయాలి ఈ విధంగానే చేయాలి ఇంత బడ్జెట్లోనే చేయాలి బికాజ్ నిలబడాలి అంటే సస్టైనబిలిటీ ఇంపార్టెంట్ కథలు ఎన్నన్న రావచ్చు మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి కూడాను కానీ ఇట్లాంటివే ఈ విధంగానే మనం చెప్దామని ఒకసారి ఫిక్స్ అయ్యాక ఐ థింక్ ఆటోమేటిక్గా జీవితం అట్లా ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి ముందుకి ఎందుకని బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్స్ అది కొరియన్ రీమేక్స్ అంటే ఏం చెప్తారు ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే అలా అనుకోలేదు అబ్బా ఈ సినిమా ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ హీరో సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ సరే ఒక ఇద్దరు హీరోస్తో చేద్దాం అనుకున్నాము కానీ కొన్ని మంచి సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల కరెక్ట్ టైమింగ్ వల్ల మాకు లక్కీగా ఇట్ వాజ్ గుడ్ టు బి మేడ్ ఇన్ టు ఏ ఫి ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు మా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఉంది దొంగలున్నారు జాగ్రత్త ఆ సినిమా వీఆర్ డూయింగ్ విత్ శ్రీ సింహం సో దట్ ఈస్ అగైన్ ఇన్ అర్జెంటేనియన్ రీమేక్ నాట్ ఎ కొరియన్ రీమేక్ ఈ తర్వాత సినిమా తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి అన్ ఒరిజినల్ సో రాబోయే చాలా రకాలు వస్తున్నాయి బట్ పర్టికులర్గా ఈ కథ ఈ పర్టికులర్ సెంటిమెంట్ మాకు ఇద్దరు ఫీమేల్ సెంట్రిక్ విత్ చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది లక్కీగా మాకు రజీనా నివేదిత కూడా హెల్ప్ చేశారు అండ్ సుధీర్ వర్మ ఎగ్రీడ్ ఫార్ ఇట్ టు బి ఏ ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ సో వి వెంట హెడ్ విత్ జనరల్గా మనకి వేరే లాంగ్వేజ్లో సినిమాలు చేసి తీసుకొని తెలుగు అడాప్టేషన్ చేయటంలోనే చాలామంది సక్సెస్ అవుతారు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఒక లాంగ్వేజ్లో సూపర్ హిట్ అయిన సినిమా మన తెలుగులో ఫ్లాప్ అయ్యి ఉండొచ్చు లైక్ వజ్రం లాంటి సినిమాలు చూసాం అంటే మలయాళంలో క్లాసిక్ మన తెలుగులో అంతగా ఆడలేదు కానీ ఒక కొరియన్ ఫిల్మ్ అడాప్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రైటింగ్ స్టైల్లో కానీ క్యారెక్టర్స్ని మన తెలుగు నేటివిటీకి తీసుకురావటంలో కానీ మీరు తీసుకునే శ్రద్ధ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నేను ఎమోషనల్గా చూస్తా ఈ కథలో ఎమోషన్ ఏంటి ఈ ఎమోషన్ మన తెలుగు ఆడియన్స్కి నచ్చుతుందా అన్నది ఫస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎమోషనల్ డ్రైవ్ ఉందా లేదా ఇప్పుడు ఓబేబీ తీసుకుంటే ఒక తల్లి ఒక కొడుకు కథ అది తప్పకుండా మనకు నచ్చుతుంది అది అందులో కొత్తదనం ఉందా అని చూస్తా నేను బికాస్ తల్లి ఒక కొడుకు కథ ఎన్నో సినిమాలు మనం చెప్పుకున్నాం హిస్టారికల్గా మేజర్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టోరీస్ అవే కానీ ఈ కథలో ఒక కొత్త కొత్తదనం ఉంది థర్డ్ ఏం చూస్తానంటే ఇది మనం ఇండి మనం తెలుగులో పెట్టాలి అంటే ఎక్కడ పెట్టాలి హైదరాబాద్లో పెట్టాలా బెజవాడలో పెట్టాలా వైజాగ్లో పెట్టాలా నెల్లూరులో పెట్టాలా అక్కడ మనుషులు ఎలా ఉంటారు అక్కడ మనుషులు ఇట్లాంటి దానికి ఐడెంటిఫై అవుతారా అన్న ఒక వాట్ ఐ కాల్ ఎస్ ఏ కల్చరల్ ఇది తీసుకొస్తాం ఈ పాయింట్స్ మాకు సెట్ అయినప్పుడు ఐ సే దట్ ఓకే దీనికి ఒక కెపాసిటీ ఉంది ఒక స్కేల్ ఆఫ్ వన్ టు టెన్లో ఇది ఒక ఆరు ఏడు వరకు క్లిక్ అవుతుంది ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద మూడ్ ఏంటంటే మనం ఎలా చేస్తాము దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ కరెక్ట్ శాక్నీ దాకి విషయానికి వచ్చే సరికల్లో ఒక బిగ్గెస్ట్ సోషల్ ఇష్యూ కనిపిస్తుంది మేడం అంటే ఇప్పటి వరకు మేము వినని పెద్దగా తెలియని ఒక క్రైమ్ చుట్టూ వరల్డ్ అసలు క్రైమ్ వరల్డ్ ఎలా ఉంటుంది దాని చుట్టూ ఇంత వ్యాపారం జరుగుతుందని కూడా అసలు పెద్ద ఐడియా ఎవరికి లేదు ఈ పాయింట్ ఎలా మీకు స్ట్రైక్ అయింది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్రైమ్ కాతి ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ అంత రైజ్ అవ్వాలి ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్రైమ్ యాజ్ పర్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద ఇండియన్ లా ఒక ఎగ్ హార్వెస్టింగ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ కానీ ఒక ఒక థియరీ కానీ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎగ్జి యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఫోర్ హాస్పిటల్స్ వర్ షట్ డౌన్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ తమిళనాడులో కాబట్టి మనం అదేంటి చిన్న బ్లిప్ కింద వదిలేస్తాం కానీ ఒక ఆడపిల్ల అనేది ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉంటుంది 
ఆడపిల్ల లేని ఇల్లు ఉండదు ఆడపిల్ల లేకపోతే ఇల్లు కాదు మేడం కరెక్ట్ అలాగే ఒక ఆడపిల్లకి పుట్టిన వెంటనే వచ్చే ఫస్ట్ రోల్ ఒక కూతురు ఫస్ట్ ఆ రోల్ ఒక కూతురు కింద మొదలవుతుంది ఈ కథలో వీ వాంటెడ్ టు అడ్రస్ దట్ కూతురుగా మొదలై ఇంకో కూతురుని ఇవ్వాలి ఇంకో కొడుకుని ఇవ్వాలి అని సృష్టించిన వరం ఆడది ఆడడానికి ఇచ్చిన ఒక వరం అది కానీ అది కూడా ఒక క్రైమ్ చేసేస్తున్నారు అన్న ఒక పాయింట్ని వీ వాంటెడ్ టు రియలీ టెల్ ఇట్ స్ట్రాంగ్లీ అది ఇలాంటివి విన్నప్పుడు అసలు ఎలాంటి సొసైటీలో ఉంటున్నాం మనం అంటే అసలు అమ్మటానికి ఏమి మిగలలేదేమో అమ్మకుండా ఉండటానికి అనే ఒక థాట్ వస్తుంది సో ఈ అంటే మనం ఆర్గాన్స్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ కానీ ఆర్గాన్స్ని కోసం కిల్లింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ చూసాం ఇది అసలు ఒక ఇప్పుడు సమాజం మీద ఒక ఒక చర్చకి దారి తీయబోతుందేమో అనిపిస్తుంది దారి తీస్తే మంచిది అబ్బా చాలా మంచిది ఎందుకంటే మనకు అట్లాంటి డిబేట్స్ అవసరం కన్జ్యూమరిజం అన్న ఒక వేవ్లో కొట్టేసుకుంటూ మనము కొనడానికే ఆగట్లేదు అమ్మడానికే ఆగట్లేదు నన్ను అడిగితే కనుక అంటే ఎన్నో విధాలుగా మనం వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్గన్ ట్రేడింగ్ కానీ సరగసి కానీ మనకి ఈ శరీరం అనేది దేవుడిచ్చిన ఒక గ్రేటెస్ట్ ఇంజిన్ ఒక గ్రేటెస్ట్ మిషన్ ఇట్లాంటి మిషన్ని మనిషి అనేవాడు సృష్టించడం అనేది మర్చిపో అసలు అది డ్రీమ్ కూడా చేయలేం మనం అట్లాంటి ఒక సెల్ఫ్ రిపేరింగ్ మిషన్ ఇది ఇట్లాంటి మిషన్ని కూడా మనం వీఆర్ యూజింగ్ టు లుక్ ఎట్ హౌ టు కన్జ్యూమరైజ్ ఇట్ సో మనిషి ఆ లెవెల్కి వచ్చేసారు అని చెప్పడానికి మనిషి స్వార్థం ఆ లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది స్వార్థం కాదు ఒక 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 కైండ్ ఆఫ్ ఏ సర్వైవల్ కూడాను అవసరం లేదు కానీ అనవసరంగా మనం క్రియేట్ తపన పడిపోతున్నాం ఆ తపనను కొంచెం ఆపుకుని ఒక రకమైన బ్యాలెన్స్కి తెచ్చుకుంటే ఐ థింక్ హ్యూమానిటీ కెన్ సర్వైవ్ యాజ్ ఎ స్పీషీస్ కూడా ఈ భూమికి మనం చేసిన డ్యామేజ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆ డ్యామేజ్ ఏ ఏ ఏ స్పీషీస్ చేయాల అది అంత షార్ట్ టర్మ్లో చేసాం మనం అదేంటంటే బయట డ్యామేజ్ చేస్తూ ఇంటర్నల్గా కూడా అంత డ్యామేజ్కి వచ్చేసాం సో ఆ ప్రాసెస్లో ఒక ఎగ్ అనేది ఆ ఒక్క ఎగ్ ఓ ఇన్ని ఇంజెక్షన్లు ఇస్తే ఇంజెక్షన్ ఇస్తే ఇన్ని ఎగ్లు అయిపోతాయి దీన్ని మనం ఎట్లా కన్జ్యూమరైజ్ చేయొచ్చు ఎట్లాగ దీన్ని మనం అమ్ముకోవచ్చు అన్న ఒక థాట్ ప్రాసెస్ మనిషికి కలిగింది అంటే ఇట్ షోస్ దట్ మనిషికి మానిస్టర్కి మధ్య తేడా చాలా తగ్గిపోతుందని చెప్పాలి డైరీ ఫామ్ లాగా అయిపోయింది మేడం అంతే The whole film is about that. ఆడవాళ్ళు అనేది ఒక కోళ్ళ ఫామ్ లాగా డైరీ ఫామ్ లాగా పాల కోసం కనుక మనకి ఆవుల్ని గేదెల్ని మనం పెంచుకున్నట్టు సో ఇంత సీరియస్ ఇష్యూస్ని అంటే ఇప్పుడు మన మిడ్ నైట్ రైడర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఫ్లిప్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మొత్తం కథని అంటే మీరు అనేది అలాంటి కథని ఎందుకు హీరో నుంచి హీరో ఫ్లిప్ అంటే అర్థం ఎట్లా ఫ్లిప్ అంటే ఈ కథని హీరోలు చెప్తే ఏంటి అని మీకు అంటే ఆడియన్కి ఏం లాస్ అవుతుంది హీరోలు చెప్తే యాక్చువల్గా ఏమీ లాస్ అవ్వదు హీరోలు చెప్పుంటే ఈ కథని ఒక రకంగా చెప్పేవాళ్ళు ఓకే కాకపోతే ఇద్దరు హీరోలు కలిసి ఇట్లాంటి ఒక టాపిక్ మీద ఈక్వాలిటీతో ఉన్న ఒక ఇది చేయగలరా అన్న దగ్గర కాంబినేషన్ చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది కాంబినేషన్ అన్నది చాలా కష్టం అంటే ఐదర్ హీరో ఒక ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఒక డిఫరెంట్ ఏజ్ ఆర్ మార్కెట్ లెవెల్లో ఉన్న ఒక హీరోస్ ఉండొచ్చు ఇద్దరు హీరోలు కలిసి ఒకే దీంట్లో ఉన్నది మనం ఎట్లా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక రాజమౌళి అవసరం అవ్వచ్చేమో కానీ మాకు అది సెట్ అవ్వలేదు మేము చాలా ప్రయత్నించాం సంవత్సరం ప్రయత్నించాం తర్వాత మాకు ఇది ఎట్లా చేయాలి ఈ కథ ఎలాగన్నా చెప్పాలి ఈ కథలో ఉన్న పాయింట్ ఎలాగన్నా చెప్పాలన్నప్పుడు సంయుక్త సజెస్ట్ చేసింది దట్ వై మనం ఇది ఫీమేల్తో ఎందుకు చేయకూడదు అని చెప్పాను ఆ మూమెంట్ నుంచి కథ డైరెక్షనే మారిపోయింది అమ్మాయిల్ని అమ్మాయిలే సేవ్ చేస్తే ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అమ్మాయిలు అన్న ఒక ఉమెన్ పవర్లో అబ్బాయిలు అవసరం లేదు పర్వాలేదు మన మనమే రక్షించుకుందాం అన్న ఒక డిటర్మినేషన్ తెస్తే ఎలా ఉంటుంది కథ అన్నప్పుడు మాకు చాలా అది ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించింది ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయింది కథ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయింది కమర్షియల్ వాల్యూస్ కానీ సినిమాకి మార్కెటింగ్ పరంగా ఇబ్బందులు కానీ అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకున్నారు మేడం అంటే కమర్షియల్ అంటే మీరు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి కమర్షియల్ కమర్షియల్ అంటే ఇప్పుడు ఇదే కథని ఒక ఇద్దరు హీరోలు చేసి ఉంటే మార్కెట్లో ఉన్న వాల్యూ ఒక రకంగా ఉండేదేమో అని అనిపిస్తుంది ఒక జనరల్ ఒపీనియన్ కొన్ని విషయాల్లో ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఈ సినిమా కనుక నేను ఇద్దరు హీరోలతో చేస్తుంటే ఒకటి తప్పకుండా నాకు ఒక బడ్జెట్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ రేంజ్లో ఉండేది ఇప్పుడు నేను నాకు తెలుస్తుంది ఒక ఇద్ద హీరోయిన్స్తో ఉన్న కథని ప్రమోట్ చేయాలి అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఎంత దీనికి తపన పడాలి ఎంత స్టెప్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి 
అన్న ఒక ఇది అంటే మేము ఇప్పుడు లిటరల్గా మేము కొందరు హీరోలు రిక్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్లీజ్ ఇది ట్వీట్ చేస్తారు ఇది ఒక మంచి కథ అన్న ఒక రీచ్ అవుట్ ఉండేది కాదు బికాస్ హీరోలు అనగానే ఏమవుద్దంటే వాళ్ళకంటూ ఆల్రెడీ ఒక మార్కెట్ సెట్ అయ్యి ఉంటుంది ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది ఒక రకమైన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ బాక్స్లో పడిపోతారు వాళ్ళు చూస్తున్న వాళ్ళు అందరూ అంటున్నారు ఇది చాలా కొత్తగా ఉంది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అంటున్నారు కానీ అక్కడితో ఆగిపోతుందా నిజంగా మీరు థియేటర్కి ఎలా వస్తారు ఈ సినిమా చూడడానికి మీరు రావాలి అందుకే మేము థియేటర్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ చాలా కష్టపడతాం యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ సినిమాని ఆడియన్స్ దగ్గర రీచ్ చేయటం అనేది సినిమా మేకింగ్ కంటే టఫెస్ట్ జాబ్ అనిపిస్తుంది కరెక్ట్ వెరీ ట్రూ ఇందులో మాకు మీ అవసరం ఎంతో ఇంపార్టెంట్ ప్రెస్ అనేవాళ్ళు వచ్చి ఎందుకంటే ఎన్నో కథల్ని మంచి కథల్ని ప్రెస్ సక్సెస్ చేశారు దాని గురించి మాట్లాడి సో మీరు హెల్ప్ చేస్తే we can tell great stories like this definitely madam uh, shakini dakini vishayanki vache sarkalla combination wise appudu uh, nivedha thomas kavachu rejana kavachu veelidara ela vacharu on board ante okati matuku mem when we thought ee cinema annapudu maaku framework telisipothundi indilo konni fights unnai oka rakamaina characterization undi um oka rakamaina physical fitness anedi chaala important because we have lot of fights in the in, in the film ఒక అంటే మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ అన్న పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఒక మిడ్ నైట్ అయిన ఒక క్రైమ్లో వాళ్ళు రాత్రి అంతా పరిగెడుతూనే ఉంటారు అంటే దే హ్యావ్ టు కాన్స్టెంట్లీ రన్ ఇన్ ద స్టోరీ మీరు సినిమాలో కూడా అదే చూస్తారు ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన చూ టూ వర్డ్స్ పరిగెత్తడం లేకపోతే బ్యాడ్ గైజ్ వెనకాల పరిగెత్తడం లేకపోతే వాళ్ళు అనుకున్న పర్పస్ కోసం పరిగెత్తడం ఒక పోలీస్ స్టేషన్ వైపు పరిగెత్తడం ఆ సినిమాకి మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ అని అక్కడ అలా పేరు వచ్చింది అంటే రాత్రి అంతా పరిగెత్తిన ఇద్దరు పీపుల్ అది ఇప్పుడు తెలు మేము తీయ తీయాలి అనుకున్నప్పుడు కథ పరంగా తె పరిగెత్తాలి సో ఆ స్టామినా ఉన్న మనిషి కావాలి మేము అప్పుడు వెన్ వీ లుక్డ్ అరౌండ్ మాకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో బాగా పార్టిసిపేట్ చేసి అంటే షీ ఈజ్ ఎ సర్ఫర్ షీస్ క్లైమ్స్ మౌంటైన్స్ షీఈ్ ఎ సైక్లిస్ట్ అలా ఓపెన్గా తనకున్న అవుట్డోర్ లవ్ అంటే అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ యొక్క ప్రేమ చూపించిన వ్యక్తి ఉన్న అప్పుడు రెజీనా రెజీనా వాజ్ లైక్ సంబడి వీ థాట్ ఆఫ్ రైట్ అవే వెన్ వీ ఆల్ సాడ్ డౌన్ అండ్ సెట్ రెజీనా కాల్ వెళ్ళింది సినిమా చూస్తాను అంది చూసిన రెండో రోజే ఫోన్ చేసి ఆయన విన్నాను అంది దెన్ వీ వాంటెడ్ ద సెకండ్ పర్సన్ అండ్ వీ ట్రైడ్ వీ రియలీ ట్రైడ్ వీ ట్రై 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 కథ ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్కి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ స్టిక్ ఉంటుంది బికాజ్ అదేంటే ఫుడి ఫుడ్ అంటే ఇష్టపడాలి ఇప్పుడు రెజీనాని మనం ఇప్పుడు ఇద్దరు బాయ్స్ ఫైట్ చేసినప్పుడు సేమ్గా ఫైట్ చేస్తుంటే ఏంటంటే చూడడానికి ఇట్ ఇట్ గోస్ అవే ఇట్ 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 లుక్స్ రైట్ కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది వీళ్ళు కిక్ కొట్టి వాళ్ళు కిక్ కొడతారు కానీ వీ ఫెల్ట్ దిస్ క్యారెక్టర్ నీడ్స్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సనాలిటీ అప్పుడు వెన్ నివేదిత వాజ్ అప్రోచ్డ్ వీ ఫెల్ట్ వాట్ ఇఫ్ షీఈ్ ఎ కబడ్డీ ప్లేయర్ కబడ్డీ ప్లేయర్స్లో ఉండే ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే దే కెన్ లిఫ్ట్ పీపుల్ అండ్ యునో కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ దెమ్ డౌన్ మేము నివేదితను అడిగాం కెన్ యూ కెన్ యూ గెట్ టు దిస్ రోల్ టు టు కైండ్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ మీరు చూసుంటారు ట్రైలర్లో దాని ఇలా ఇలా ఎత్తి వేస్తుంటుంది ఆ షార్ట్ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ అయింది సో పాపం ఆ వ్యక్తిని కూడా ఐ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ ఆ రోల్ చేసింది కూడా ఆహుతి ప్రసాద్ గారు అబ్బాయి మేము అన్నాం కూడా అబ్బాయి ఎందుకు అబ్బాయి ఇలా నువ్వు ఇట్లా చూడు ఎత్తి కింద వేస్తున్నారు నేను ఆర్ యూ షూర్ అని చెప్పని బట్ దట్స్ ద ఫన్ ఆ అమ్మాయి షీ టుక్ ఇట్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ జస్ట్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసింది దానికి ఒక స్ట్రిక్ ఉంటుంది హౌ యూ హోల్డ్ సంబడి అంటే ఒక మాస్ లుక్ ఉంది మేడం so teasing uh, point of view lo correct so rajina character oka koncham serious uh, look lo unde nivetha more fun ga undi character so aa character ki thane unna fitness training ane unna teesukotam jarigindi chaala than actual ga memu when we locked nivetha i think it was around november december we were finishing the drafts and she came on board ochaka memu 3 months undi maaku time because dates rajina alignment to maaku locations because academy they ready avvali అప్పట్లో చాలా కోవిడ్ ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి దే వర్ యూజింగ్ ద అకాడమీ ఫర్ సర్టన్ పర్పస్ సో ఇవన్నీ మేము వెయిట్ చేసి వీ డిసైడెడ్ దట్ లెక్ లెట్స్ గో ఫర్ షూట్ ఫ్రమ్ మార్చ్ అనుకున్నాక తనకు ఒక రిజిడ్ స్కెడ్యూల్ తను క్రియేట్ చేసుకుందండి ఆ విధంలో మటుకు మీరు నివేదికకి చాలా ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ హయ్యెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ తన ఫుడ్ ప్యాటర్నే కానీ తన యొక్క ఫిజికల్ యాక్టివిటీనే కానీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ బికాజ్ ఫైట్ క్యారెక్టర్ ప్రిపేర్ అవ్వడం వేరు ఒక పర్టికులర్గా ఒక ఒక పర్టికులర్ షేప్లోకి వచ్చి ఇలా ఉండాలి నేను అని ఫిక్స్ అవ్వడం వేరు మనకున్న కొన్ని హ్యాబిట్స్ని మార్చుకోవడం వేరు సో నివేదిత వెం
పాత్ర ప్లే చేసినప్పుడు ఆ పాత్రకు రెడీ అవుతారు వాళ్ళు రెడీ అవుతారు అది వాళ్ళ రోల్ అది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉద్యోగం ఇప్పుడు ఉద్యోగానికి వచ్చి నిద్రపోతున్నారు అని కాదు కదా ఆ పాత్ర వరకు అమ్మాయి అద్భుతంగా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిస్ చేసింది రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటారు అన్న దాన్ని అది తన పర్సనల్ లైఫ్ నాకు నేనేం చూస్తాను నాకు ఆ పాత్ర వరకు తను కరెక్ట్గా ఉందా అని చూస్తాను దట్ షీఈస్ ఏ ప్రొఫెషనల్ మనం కూడా ప్రెస్ పరంగా కొన్ని విషయాలు కొంచెం జాగ్రత్తగా పర్సనల్గా అడగలేం కదా అడుగుతున్నప్పుడు బాధగా అనిపిస్తుంటుంది యాజ్ ఏ యాజ్ ఏ ఉమెన్ ఐ ఫీల్ బాడీ షేమింగ్ అన్నది ఇట్స్ ఎ ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రైడ్ అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అండి అది ఐ అప్రిషియేట్ దట్ మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు యు బ్రాట్ ఇట్ అప్ నేను కూడా నాకు ఎప్పుడు అవకాశం వస్తుంది ఎవరు అడుగుతారని అనుకున్నాను బట్ వీ షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ దట్ వీ షుడ్ ఎన్ గెట్ ఇన్ టు పర్సనల్ స్పేస్ ఆఫ్ బాడీ షేమింగ్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా తన క్యారెక్టర్స్ కానీ తను ఎంచుకునే పాత్రలు కానీ చాలా సెలెక్టివ్గా ఉంటాయి అంటే అమ్మాయి ఏదంటే అది చేయటానికి కూడా రెడీగా ఉండదు తెలుగు మాట్లాడుతుంది తెలుగు చక్కగా మాట్లాడుతుంది తెలుగు నేర్చుకుంటుంది ఆ డెడికేషన్ లెవెల్స్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపిస్తాయి తన అప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూస్లోకి చూసిన ఎక్కడ చూసిన తన క్యారెక్టర్ జెంటిల్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాము పర్ఫెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ అనిపిస్తుంది వెరీ ట్రూ అంటే ఐ థింక్ ఐ థింక్ తనకు అది చైల్డ్హుడ్ నుంచి వచ్చిన డిసిప్లిన్ అనుకుంటా యాక్చువల్గా ఈ సినిమా చేయడానికి ముందు తన చైల్డ్హుడ్ ఆర్టిస్ట్ అని వెన్ షీ స్టార్టెడ్ షీ వాజ్ వెరీ యంగ్ అని అంటే షీఈస్ అబౌట్ దిస్ ఇయర్ షీ వాజ్ లైక్ దిస్ వెరీ చైల్డ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అని నాకు తెలీదు తర్వాత సెట్ మీద ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ తన ఏంటి తను ఎవరు అని చెప్పని అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ ఆ అమ్మాయి ద కైండ్ ఆఫ్ ఎ క్రాఫ్ట్ షీ బ్రింగ్స్ టు ద టు ద థింగ్ స్క్రిప్ట్ని పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటుందండి మేము తెలంగాణ యాక్సెంట్ అని ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఒక బెస్ట్ తెలంగాణ యాక్సెంట్ కోచ్ని తెచ్చుకుని తను నైట్ ప్రిపేర్ అయ్యి షీ యూస్ టు కమ్ ఆన్ ద సెట్ అలాగే ఎన్నో వీక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి షీ యూస్ టు సే ద డైలాగ్ మేము డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా కూర్చుని తను పార్టిసిపేట్ చేసిన విధానం ఇప్పుడు కూడా మేము ఏదైనా ఎడిట్ చేసి పంపించినప్పుడు ఒక ప్రోమో పంపించినప్పుడు ఇక్కడ ఇది యాడ్ చేద్దామా ఇక్కడ ఇలా చేద్దామా ఆ అమ్మాయి ఇన్పుట్స్ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డాట్ ఆమ్ వెరీ గుడ్ ఇన్పుట్స్ సుధీర్ వర్మ విషయానికి వస్తే స్టైలిష్ ఫిల్మ్ మేకర్ అనే ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఉంటుంది అంటే తను అతను ఫ్రేమింగ్ కానీ తను లేకపోతే తను తీసే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కానీ చాలా అల్టిమేట్గా ఉంటాయి అంటే వాటికి సపరేట్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు సుధీర్ వర్మ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో సుధీర్ వర్మతో మీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అంటే నాకు సుధీర్ వర్మ అన్న పేరు పరిచయం చేసిన అనిల్ భాను వాళ్ళండి నేను బంగారు కూడా పెట్టి పోస్టర్స్ చేసుకుంటున్నప్పుడు స్వామిరారు రిలీజ్ అయింది అదే టైంలో వన్ ఇయర్ బిఫోర్ ఆ టైంలో స్వాతి నాకు చెప్తుండేది మేము ఫోటోషూట్ చేస్తున్నప్పుడు షీ వాజ్ షూటింగ్ ఫర్ స్వామిరార స్వాతి మా బాగా చెప్తుండే అబ్బా చాలా బలి మంచి డైరెక్టర్ బలి స్టైల్గా తీస్తాడు చాలా ఫాస్ట్గా తీస్తాడు చాలా క్లియర్గా ఉంటాడు అని చెప్పని ఎప్పటి నుంచో నా మనసులో ఉండిపోయింది నేను ఒక సినిమా స్టైలిష్గా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ద డైరెక్టర్ ఐ వాంట్ టు రీచ్ అవుట్ అని అనుకున్నట్టుగానే ఒక మంచి ఫ్రెండ్ కింద హీ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ తన గురించి ఏదైతే విన్నామో అంటే ఈ ఫ్రేమ్ని మనం ఇంకెంత బాగా పెట్టచ్చు విజువల్గా మనం ఎంత దీన్ని ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు అన్న పాయింట్లో మటుకు ఇట్స్ ఎ ఫిల్మ్ యూ విల్ గెట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ వైల్ వాచింగ్ మీకు ఒక రెగ్యులర్ హీరో సినిమాకి ఉండే ఒక ఒక స్కోప్ ఈ సినిమాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపిస్తే అండ్ ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ సుధీర్ అండ్ అవర్ డిఓపి రిచర్డ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ గురించి ఏం మాట్లాడతారండి అంటే చాలా అనుకున్నామండి బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ నేను మేము సుధీర్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సుధీర్ ఓకే కొరియన్లో చేసిన అతను తీసుకొద్దామా హౌ విల్ దట్ వర్క్ కొత్తదనం ఏమన్నా వస్తుందా బట్ కొరియాలో ఏంటంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఉందంటే దానికి మినిమం త్రీ వీక్స్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది అట్ దట్ టైమ్ యాక్టర్స్ ఆర్ కమిటెడ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ కమిటెడ్ సో వాళ్ళకి అంత టైం ఇన్వాల్వ్ చేయడం కుదరకపోవచ్చు కానీ అదే క్వాలిటీ ఇంకా బెటర్ క్వాలిటీ ఎవరు 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 అని మేమందరం అనుకుంటున్నప్పుడు వెంకట్ మాస్టార్ అని చెప్పనేది చాలా క్లియర్ యునానిమస్ డెసిషన్ కానీ ఆయన ఇప్పుడు చాలా బిజీ ఉండే హీ వాజ్ డూయింగ్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ అండ్ యూనో హీస్ ఇన్ హీస్ అ టెక్నీషియన్ డిమాండ్ మాస్టర్ కరెక్ట్ కానీ ఆయన ఒక ఛాలెంజ్ కింద తీసుకున్నారు దీన్ని హౌ హీ వాంటెడ్ టు ట్రైన్ ద గర్ల్స్ ఎలా షూట్ చేద్దాం ఇది వాళ్ళకి ఇచ్చిన వర్కౌట్ రెజీమ్ వాళ్ళు ఒక కిక్ కొడుతున్నప్పుడు అది అది మొగ ఆడ అని తెలియకుండా ఆ పంచ్ ఎలా పడాలి పడుతున్నప్పుడు అంద
ఇలాంటిది మనం ఎలా తేవచ్చు అనుకున్నాం మేము చాలా అనుకున్నాం లైక్ నా ఫేవరెట్ సిరీస్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఓల్డర్ బట్ అలియర్స్ అని ఒక సిరీస్ ఉంటుంది ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ సిరీస్ నేను ఆ సిరీస్ నేను చాలా చూశాను అలాగే మేము ఆల్ త్రీ ఆఫ్ అస్ ద గర్ల్స్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఏ ఒక చాట్ ఉండేది మాకు మేము ఇన్స్టాలో ఏది చూసినా సరే ఒక ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఎస్ఎంఎస్ పెట్టుకునే వాళ్ళ వెంటనే వెంకట మాస్టర్కి వెళ్ళేది సుధీర్కి వెళ్ళేది సుధీర్ పెయిడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఇన్ టు అంటే హీ రియలీ సె పెయిడ్ అటెన్షన్ అనమాట ఇది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఎలా చేస్తే కొత్తగా ఉంటుంది ఎలా చేస్తే బిలీవబిలిటీ ఉంటుంది అని ఒక క్రైటీరియా పెట్టుకుందాను హీ జస్ట్ వెంట్ ఎట్ ఇట్ సో మీకు ఎమోషనల్ డ్రైవ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మేడం అంటే ఈ సినిమాలో ఒక ఎమోషనల్ కోర్ ఎమోషన్ అంటే ఏం చెప్తారు ఈ పర్టికులర్ ఫిల్మ్ ఈ ఫిల్మ్కి ఈ ఫిల్మ్కి పర్టికులర్గా చెప్పాలి అంటే వాళ్ళకి జరుగుతున్న అన్యాయం మనకి జరిగితే మన ఎవరు కాపాడతారు ఓకే అన్నది దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ ఈజ్ ద ఎమోషన్ ఫర్ దిస్ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలి అంటే అంటే చూస్తూ ఊరుకుంటాం అండి ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది అంటే అంటే పక్కన యాక్సిడెంట్ అయితే మనం పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం కరెక్టే కదా కరెక్ట్ కొంతమంది అయితే దిగి వీడియోస్ తెస్తున్నారు యా ట్రూ అది ఎలివేటర్లో ఎవరిని ఇరుక్కుంటే ఎవరు ఆగదలుచుకోలేదు వాచ్మెన్ ఉన్నాడు కదా చూసుకుంటాడు ఆ ఇరుక్కునేది బిడ్డ చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా ఈ థాట్ ప్రాసెస్ ఈ హ్యుమానిటీ అంటాం చూసారా మానవత్వం ఆ మానవత్వం అనేది పోతుంది మీరు అన్నట్టుగా బిగినింగ్లో టచ్చింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఈజ్ దట్ దట్ హ్యుమానిటీ ట్రైలర్ చివరిలో ఒక డైలాగ్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది మేడం ఎక్కడున్నా మనం అంటే ఎందుకు ఓలా బుక్ చేస్తావా ఐ నో సో అంత టఫ్ సిచ్యువేషన్లో కూడా నివేత క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్లోనే ఉంది సో అది జనరల్గా ఏంటంటే ఒక మాస్ హీరోకి అలాంటి డైలాగ్స్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం లైక్ పూరి జగన్నాథ్ లాంటి డైరెక్టర్స్కి కొంతమంది అలాంటి టచ్ ఉంటుంది అదే సిచ్యువేషన్లో ఉన్న వాడి క్యారెక్టర్ లూజ్ ఉండదు సో నాకు ఆ నివేదిత క్యారెక్టర్లో ఆ హర్ కనిపించింది ట్రూ దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మ్యాస్ అపీల్ ఇన్ హర్ క్యారెక్టర్ సుధీర్ గారే కానీ అక్షయ్య కానీ వెన్ దే రోడ్ ద డైలాగ్స్ కూడా అలాగే రాశారు దట్ దే వర్ వెరీ క్లియర్ వన్ రిప్రజెంటెడ్ దట్ జీవితంలో ఉన్న స్పార్క్ ద అదర్ వన్ రిప్రజెంటెడ్ ద బ్రిలియన్స్ అన్నది చాలా కరెక్ట్గా వీ వర్ వెరీ క్లియర్ మీకు ఒక రక్షణ వ్యవస్థ ఏర్పరచుకున్నట్టున్నారు ఏం వ్యవస్థ సో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నందిని రెడ్డి సమంత సో అంటే ఒక గ్యాంగ్ లాగా అనిపిస్తారు అంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సిస్టర్హుడ్ అండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది చాలా అవసరం అండి బికాస్ కెరియర్లో ఈచ్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఒక సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ అనేది మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐ కాల్ ఇట్ ద సపోర్ట్ హుడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడే కాదు అదర్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా వెదర్ ఇట్ ఈస్ తమిళ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మలయాళం వెదర్ ఇట్ ఈస్ బాంబే ఈవెన్ ఇన్ లండన్ యుఎస్ నాకు నాకేదైనా ఒక అది చాలా అవసరం కూడా నాకు ఒక థాట్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఫోన్ చేసేది గీతా గొల్లాకి షీస్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ తను ప్రొడ్యూస్ చేసింది అడుగుతాను ఎలా చేద్దాం ఇది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ నందినీకి వెళ్తుంది ఆ కాల్ లేకపోతే అంజలి మేనన్కి వెళ్తుంది సో వీళ్ళందరితో మాట్లాడడం వల్ల ఏంటంటే ఓకే మన కరెక్ట్ దారిలోనే ఉన్నాము ఇదే క్వశ్చన్ మనం ఒక ప్రొడ్యూసర్తో మాట్లాడాం అనుకోండి హూస్ ఎ మేల్ ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళకు ఒక థింకింగ్ ఉంటుంది అది వాళ్ళు వాళ్ళ పర్టికులర్ జర్నీలో ఉన్నారు ఈ ఈ భావన వాళ్ళకు ఒక్కొక్కసారి అర్థం కాదు ఈ ఐడియా అరే ఇది మనం హీరోతో చేయొచ్చు కదా మీరు ఇంకొంచెం ట్రై చేసి ఉండాల్సిందండి తప్పకుండా హీరోతో చేస్తుంటే ఈరోజు మీకు హెడేక్ ఉండేది కాదు ఆ మాట వస్తుంది బికాస్ దర్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ మమ్మల్ని కాపాడాలనే అనుకుంటారు బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అలా కాపాడుతూ వెళ్ళిపోతే కొత్త ఐడియాస్ రావు కొత్త థాట్ ప్రాసెస్ రాదు నా ప్రయత్నం అది నాకున్న చిన్న స్పేస్లో ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ బ్రింగింగ్ తెలుగు ఆడియన్స్తో నాకున్న ఒక పిచ్చి నమ్మకం ఏంటంటే ఒక మంచి కథ చెప్తే వాళ్ళు వస్తారు దే విల్ దే విల్ కమ్ దే విల్ ఫ్లెడ్ ద థియేటర్స్ అన్నది నాకు తెలుసు అండ్ ఐ వాంట్ టు స్టాండ్ ఫర్ దట్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్తో అసోసియేషన్ గురించి ఏం చెప్తారు మేడం అంటే ఒక లాంగెస్ట్ జర్నీ కనిపిస్తుంది జనరల్గా సురేష్ బాబు గారితో డెసిషన్ మేకింగ్స్ అనేది చాలా టైం పడుతాయి అనేది ఒక జనరల్ ఒపీనియన్ అంటే అది అలా వెళ్తూ 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 నీరసం ఓపిక మొత్తం అవతల వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది అనేది జనరల్గా అంటుంటారు కానీ ఒక మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల అసోసియేషన్తో చేస్తున్నారు ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ పర్సన్ సపోర్ట్తో ఇండస్ట్రీలో ముందుకు వెళ్తున్నారు కదా స్ట్రాంగెస్ట్ ప్రొడక్షనర్స్ మీ అసోసియేషన్ గురించి ఏం చెప్తారు అంటే వన్
ఈ సినిమా అంతా చూసి మేమేమి అనుకుంటున్నాం ఇది ఒక ఎగ్ హార్వెస్టింగ్ ఇద్దరు అమ్మాయిలతో చేస్తే ఎలా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం కానీ ఆయన అన్న ఒక మాట ఏంటో తెలుసా సునీత యొక్క సినిమాలో కొత్తదనం ఏంటో తెలుసా మనకు ఒక ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ ఉంది ఒక తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ అకాడమీ పోలీస్ అకాడమీ అనేది మనకు ఒక ఒక సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్ని మనం క్రియేట్ చేసాం అకాడమీలో నేర్చుకున్నది అప్లై చేస్తే తప్పకుండా సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అన్నది ఈ సినిమానికి ప్రూవ్ చేస్తుంది కొత్త పర్సెప్షన్ కరెక్ట్ ఆ కొత్త పర్సెప్షన్ తెస్తుంది విచ్ ఈస్ సో ట్రూ అకాడమీ చివరిలో వీళ్ళందరూ వెన్ యూ గెట్ టు ద హోల్ క్లైమాక్స్ అంతా అయిపోయాక దే ఆర్ ఇన్ ఏ కమిటీ కమిటీ చెప్తారు వీళ్ళు చేసింది కరెక్ట్ కాదు దే ఆర్ గుండా సెట్ ఏ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటారు కానీ వాళ్ళు నేర్చుకుంది అప్లై చేశారు కదా ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఇలా చేయొచ్చు అని తెలిసి అప్లై చేశారు కదా పోలీసులు హెల్పే తీసుకున్నారు కదా పోలీసులు అయ్యి ఉండి ఒకళ్ళని రక్షించాలి అని కోరుకున్నారు కదా రిజల్ట్ అనేది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే కేసును సాల్వ్ చేశారో ఆ రిజల్ట్ పీపుల్స్ లైఫ్ని సేవ్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్గా సెట్ చేయడంలో తప్పేముంది సో అదే కదా అకాడమీ అకాడమీలో నేర్పించారు సునీత దట్స్ ఎ నావల్ పాయింట్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ అవేర్నెస్ టు పీపుల్ దట్ అవర్ సిస్టమ్ వర్క్స్ అవర్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ వర్క్స్ నాకు అది చాలా అంటే మేము అప్పటిదాకా ఆలోచించలే నేను సుధీరు అక్షయ్ కూర్చున్న ఆ రోజు మీటింగ్లో కదా నిజమే కదా అలా అనుకున్నాం అనమాట సో దోస్ ఆర్ హిజ్ అమేజింగ్ థాట్ ప్రాసెసెస్ ఎస్ ఒక సినిమా తొందరగా చేసి వెళ్ళిపోదాం ఇంకో చోటకి వెళ్ళిపోదాం తొందర తొందరగా లైఫ్లో పది ఉన్న టైంలో సినిమాలు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ సినిమాని ఇంకొంచెం షైన్ ఎలా చేయొచ్చు తీసుకెళ్లేది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఇచ్చామా లేదా అన్న ఒక థాట్ ప్రాసెస్ చాలామందికి ఇప్పుడు లేదండి అప్పుడు తప్పకుండా ఆయన చెప్తున్నది మనకు అలాగే అనిపిస్తుంది కానీ ఎవరన్నా సురేష్ బాబుతో ఇంట్రాక్ట్ అయితే ఫస్ట్ వినేది ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ జర్నీ అని చెప్పని బికాస్ ఆయన మనలో ఉన్న ఒక ఇంటలెక్ట్ని ఆయన రైజ్ చేస్తారు అంటే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ లేక వాళ్ళు కొత్త స్టోరీస్ బయట చెప్తారు ఎస్ ఆయన ఎప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్లో సగం నాకు ఆన్సర్ ఉండదండి నేను వెళ్ళి చదువుకుని ఇది ఇట్లా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఆ మాట ఎందుకు అడిగారు ఇది ఇలా అనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అరుగురితో మాట్లాడి అన్నీ కూడగట్టుకుని మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాను నేను ఆ వెపన్ నేను రెడీ చేసుకుంటాను దట్స్ దట్స్ ఏ పర్సనల్ ఛాలెంజ్ ఐ లైక్ షాకినీ దాకినీ కంప్లీట్ ఒక కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ అనిపిస్తుంది మేడం విత్ ఒక నావెల్ పాయింట్తో సో మీరు అనుకున్న రిజల్ట్ తప్పకుండా తెలుగు ప్రేక్షకులు మీకు అందిస్తారని ఇలాంటి కొత్త కథలను మరిన్ని మీరు ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకురావాలి విషయం అల్ల సక్సెస్ మేడం థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సీన్ థియేటర్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ డెఫినెట్గా